హాయ్ ఫ్రెండ్స్ క్రాస్ కట్ బ్లౌజ్ని ఏ విధంగా కటింగ్ చేయాలని చూపిస్తున్నానండి ఆ జాకెట్తో మనకి ఏ బ్లౌజ్ అయినా సరే మనకి బ్లౌజ్తో మనం ఏ విధంగా కొలతలు తీసుకోవాలనే చూపిస్తున్నానండి ఏ సైజు వరకు అయినా మనకి బ్లౌజ్ కొలతలతో మనం ఏ విధంగా తీసుకోవాలని చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ముందుగా సన్నగా ఉండేవారు ఎయిటీ సెంటీమీటర్ తీసుకోవాలి లావు గుండాలు వన్ మీటర్ తీసుకోవాలి మన కంచి భాగాలు ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎదురుగా ఉండే విధంగా డబుల్ ఫోల్డింగ్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి బ్లౌజ్ లూజ్ తీసుకోవాలి ముందు ఇప్పుడు క్రొత్తగా నేర్చుకునే వారికి ఈ విధంగా మనకి బ్లౌజ్ ఆది కొలతలతో తీస్తున్నానండి ఇప్పుడు ముందుగా ఖర్చు భాగానికి మనకి క్రాస్ ఉన్నట్లయితే క్రాస్ కట్ చేసుకోవాలి లేదా మనకి ఖర్చు భాగానికి ఒక పాయింట్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి మనకు లూజ్ ఎంత అవుతుందో ఇక్కడి నుంచే తీసుకోవాలి మనం బ్లౌజ్ అయితే డైరెక్ట్ ఎంత అవుతుందో షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కిందకి అంతే పొడవ తీస్తున్నానండి బెల్ట్ భాగం కోసం నేను వేరే క్లాత్ని తీస్తున్నాను డైరెక్ట్గా కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ మనకి నడుం భాగానికి బెల్ట్ వేసుకోవడం వల్ల మనకి నడుం పైకి ఎత్తకుండా స్టిఫ్గా ఉంటుంది దానికోసం నేను బెల్ట్ భాగాన్ని వేరే ఒకటి ఉపయోగిస్తున్నాను ఇప్పుడు లూజ్ తీసుకోవాలి బోర్డర్ దగ్గర నుంచి మనకు లూజ్ ఎంత అవుతుందో డాట్స్ కోసం మనం ఒక వన్ ఇంచ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఖర్చు భాగానికి మనం టూ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకోవాలి టూ ఇంచెస్కి ఖర్చు భాగానికి మార్క్ చేస్తున్నానండి వన్ ఇంచ్ ఖర్చు మన డాట్స్ కోసం అంటే త్రీ ఇంచెస్కి నేను మార్క్ చేశాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి డీప్ ఎంత అయితే ఉందో కరెక్ట్గా ఈ విధంగా డీప్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను మనకి పైన కింద కూడా మనకి ఖర్చు భాగానికి కింద గ్యాప్ వదిలాను పైన కూడా ఖర్చు భాగానికి పాయింట్ ఎక్స్ట్రా పైకి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డీప్ దగ్గర పట్టుకొని మనం కరెక్ట్గా షోల్డర్ దగ్గర లూజ్ ఎంత అయితే ఉందో మెడ భాగానికి లూజ్ తీసుకోవాలి మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికే నేను మార్క్ చేస్తున్నాను మెడ భాగం దగ్గర ఖర్చు భాగానికి అయితే మనం బయటకు తీసుకోవాలి ముందుగా మనకి బ్లౌజ్ లూజ్ ఎంత అయితే ఉందో మెజర్మెంట్ తీస్తున్నాను ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర పొడవ భాగానికి మార్క్ చేస్తున్నాను ఖర్చు భాగం కోసం మనం పైకి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర లూజ్ దగ్గర నుంచి షోల్డర్ దగ్గర మార్క్ చేస్తున్నాను స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఖర్చు భాగం కోసం మనం బయటకే తీసుకోవాలి విధంగా మనకి ఈ మార్కింగ్ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి లూజ్ అయితే ఎంత అవుతుందో అక్కడికే మార్క్ చేశాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి మనం చంగ భాగానికి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి కింద మాత్రం మనకి ఎంత అవుతుందో కింద బోర్డర్ దగ్గర నుంచే చూసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు నేను కింద టూ ఇంచెస్కే మార్క్ చేశాను ఎందుకంటే డాట్స్ ఇవి ఖర్చు భాగం కోసం మనకి ఇక్కడికి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ సరిపోతుంది కాబట్టి నేను ఖర్చు భాగం కోసం మార్క్ చేస్తున్నాను టూ ఇంచెస్కి ఈ విధంగా మన డాట్స్ కోసం లూజ్ పెంచుకోకూడదు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గరకు ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు షోల్డర్ మెడభాగం దగ్గర నుంచి కింద డీప్ భాగానికి మనం స్ట్రైట్గా మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి ఏ సైజ్ అయినప్పటికీ కూడా బ్లౌజ్ని ఈ విధంగానే మనం కొలతలు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి స్ట్రైట్ మార్క్ చేస్తున్నాను మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇప్పుడు నేను షోల్డర్ దగ్గర నుంచి స్ట్రైట్ తీస్తున్నాను చంగ భాగం కోసం ఇప్పుడు నేను లూజ్ తీస్తున్నాను ఎంత అవుతుందో స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఖర్చు భాగానికి పైక్ మార్క్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు మనకి బ్లౌజ్ లూజ్ ఎంత అవుతుందో అనేది బ్లౌజ్ లూజ్ కోసం మార్క్ చేస్తున్నాను మనకు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ అంటే టూ ఇంచెస్ ఉండే విధంగా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చెంగ భాగం దగ్గర మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ కార్నర్లో మనం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా పైకి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి స్ట్రైట్ తీసుకొని కార్నర్కి వచ్చేసరికి కొంచెం ఈ విధంగా రౌండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి సరిపోతుంది లేదా ఒకసారి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ వరకు కూడా ఒకసారి మనకు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది కూడా షోల్డర్ నుంచి బ్యాక్ పార్ట్కి ఈ విధంగా చూసుకోవాలి మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉందో ఇది స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ కాబట్టి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి చూపిస్తున్నాను ఈ విధంగా ఈ విధంగా చూసుకోవాలండి మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ వరకు వచ్చింది కాబట్టి మనకి టూ ఇంచెస్ ఉండదు కొంచెం ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా 
అంటే కచ్చి భాగం సరిపోకపోయినట్లయితే మనకి కచ్చి భాగం కొంచెం ఎక్స్ట్రా పెంచుకోవచ్చు ఇప్పుడు మెడభాగం కోసం నేను ఈ కార్నర్లో మార్క్ చేసుకోవాలి ఒక వన్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మనం ఈ కార్నర్లో మార్క్ చేసుకొని ఈ విధంగా రౌండ్ చేసుకోవాలి మనకి కరెక్ట్గా రౌండ్ అనేది తిరుగుతుంది మనకు కొంచెం పెద్ద మీద కావాల్సిన వాళ్ళకి కొంచెం కింద నుంచి తీసుకోవచ్చు సన్నగా ఉండేవాళ్ళు మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ కింద డీప్ దగ్గర మాత్రం మెడభాగాన్ని ఈ విధంగా డౌన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి కింద డీప్ దగ్గర మెడభాగం తగ్గుతుందండి మనకి వీపి బాగా పెద్దది అవుతుంది అనుకునే వాళ్ళు కొంచెం ఈ కిందకి వచ్చేసరికి మనం డీప్ దగ్గర కొంచెం లోపలికి మార్కింగ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి డీప్ అనేది కరెక్ట్గా తగ్గుతుంది మెడభాగానికి ఇప్పుడు పైనుంచి కటింగ్ చేస్తున్నాను మిడిల్ నుంచి పెద్ద మెడ ఇష్టపడేవాళ్ళు కొంచెం కింద నుంచి కట్ చేసుకోవచ్చు మనం క్లాత్ జరగకుండా చుట్టూరు కూడా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బెల్ట్ భాగం జాయిన్ చేసే దగ్గర మనం కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డార్ట్స్ చూపిస్తున్నానండి బ్యాక్ పార్ట్కి షోల్డర్ మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేసుకున్నట్లయితే కరెక్ట్గా మనకి కింద అనేది మిడిల్ పాయింట్కి వస్తుంది కరెక్ట్గా ఇప్పుడు మనం బ్లౌజ్ ఆది బ్లౌజ్తో తీసుకోవచ్చు మెజర్మెంట్ ఎంతైతే ఉందో ఈ విధంగా మనకి ఈ మార్కింగ్ చేసిన దగ్గర ఎంతైతే ఉందో కరెక్ట్గా ఈ విధంగా చూసుకొని మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి పొడవు ఎంతైతే ఉందో పొడవు చూసుకొని ఈ విధంగా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి రెండు వైపులో కూడా మనకి సమానంగా ఉండడం కోసం మిడిల్ పాయింట్లో కొంచెం కట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇదే బ్యాక్ పార్ట్తో మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్కి మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలండి అది కూడా నడం భాగాన్ని పైకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఒక వన్ ఇంచ్ లేదా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ వరకు మనం పైకి ఈ విధంగా మనం ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఎప్పుడు కూడా షేప్ పట్టి ఉంటుంది కాబట్టి షేప్ పట్టి కోసం నేను ఈ పొడవు భాగానికి మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా క్రాస్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనకు ఓపెన్ ఎప్పుడు కూడా పైకే ఉంటుంది చూసుకొని మనం ఈ విధంగా క్రాస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఆద్ జాకెట్తో తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ అది కూడా ఒకసలు భాగంతో తీసుకోవాలి షోల్డర్ మిడిల్ నుంచి కింద డాట్కి తీసుకోవాలి కరెక్ట్గా మనకి ఎంతైతే ఉందో సాగకుండా చూసుకోవాలి మనకి డాట్ ఉన్నంత వరకు కూడా పైకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్ పార్ట్ చుట్టూ కూడా మనం మార్క్ చేసుకోవాలండి మనకు ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా పైకే ఉంటుంది మెడ భాగం ఇది బ్యాక్ పార్ట్ కాబట్టి డీప్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్రంట్ పార్ట్ మనకి పైకే మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను మెడ భాగం దగ్గర చంగ భాగానికి కూడా ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను లూజ్ ఎంత అవుతుందో స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మెడ భాగం చూసుకోవాలి అది కూడా ఒకసలు భాగంతో చూసుకోవాలి మెడ భాగాన్ని మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉందో స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి లోపలికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను అంటే ఖర్చు భాగంతో నేను లూజ్ తీసాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మనం వేసుకొని చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసలు భాగం పైనుంచి నేను మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ కటింగ్ ఈ విధంగా మన లోతు భాగం తీసుకుంటూ రౌండ్ చేసుకోవాలి మనకి సరిపోతున్న ఒకసారి ఈ విధంగా చూసుకోవాలి మనకి కరెక్ట్గా సరిపోయినప్పుడు మనకి కట్ చేయడం కోసం ఖర్చు భాగానికి పైకి మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా రౌండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఒకసలు భాగంతో చూసుకోవాలి ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మధ్యలో డాట్ కోసం కింద ఖర్చు భాగం కోసం మనం ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కిందకి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి లోతు భాగం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ మిడిల్ నుంచి కింద డాట్కి మనం మార్కింగ్ చేసిన షోల్డర్ మిడిల్కి వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి డాట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి లోతు భాగం సన్నగా ఉండేవారికి పైనుంచి ఈ విధంగా తీసుకోవాలి 
లాగ ఉండాలి కొంచెం లోతు బాగా కిందకి తీసినట్లయితే మనకి చెస్ట్ పాయింట్ అనేది కట్టక లూజ్ సరిపోతుంది ఇప్పుడు నడుము భాగానికి వచ్చేసరికి కొంచెం లోతు భాగాన్ని పైకి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇదిగా ఇప్పుడు నేను ఫోర్త్ డాట్ వేసేవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కింద నుంచి కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి టైట్ అయిపోతుంది ఫోర్త్ డాట్ పై నుంచి లో తీసుకొని కట్ చేసినట్లయితే ఫోర్త్ డాట్ వేసేవాళ్ళు కంపల్సరీ కింద నుంచే కట్ చేసుకోవాలి డాట్ వేలో నుండి మాత్రం పై నుంచి ఈ విధంగా లోతు భాగం దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చుట్టూ కూడా మనం కట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఈ విధంగా మనం కట్ చేసినట్లయితే మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుందండి చాలామందికి ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది అర్థం కావట్లేదు అంటున్నారు ఈ విధంగా చూసుకొని మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్కి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మనం సన్నగా లోతు భాగం తీసుకోవాలి ఈ కారణాలు ఎప్పుడు కూడా మనకి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి సన్నగా లోతు భాగాన్ని పైకి తీసుకోవాలి మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఈ విధంగా ఎందుకు తీసుకోవాలంటే మనకి చంక భాగాలు ఎక్కువగా ముడతలు వస్తూ ఉంటాయి కదండి అవి రాకుండా ఉండాలంటే మనకి చంక భాగంలో ఈ విధంగా మనం లోతు భాగం తీసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో మనం కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డాట్స్ చూపిస్తున్నానండి ఓపెన్ సైడ్ నుంచి మిడిల్ పాయింట్కి మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకు ఒకసల భాగంతోనే మెజర్మెంట్ అనేది తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మన డాట్స్ పడవ ఎంత అయితే ఉన్నాయో చూసుకొని మనం మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మిడిల్ పాయింట్ నుంచి ఇప్పుడు ఈ విధంగా చూసుకోవాలి ఖర్చు భాగానికి ఎప్పుడు కూడా పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మన డాట్ పడవను బట్టి మార్క్ చేసుకోవచ్చు మనకి కరెక్ట్గా సరిపోయింది డాట్ పడవ ఇప్పుడు షేప్ దగ్గర డాట్ చూసుకోవాలి ఓపెన్ సైడ్ ఖర్చు భాగానికి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా వదిలి మనం మార్క్ చేస్తున్నాను ఖర్చు భాగం దగ్గరికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు డాట్ పొడవ చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మధ్య నుంచి చంక భాగం డాట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మూడింటికి మధ్యలో నుంచి ఫోర్త్ డాట్ అనేది వేసుకోవాలి ఇంత పొడవ అయితే వేసుకోకూడదు ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం షేప్ పట్టి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఉక్సుల భాగంతో తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా మనకి క్లాత్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే రెండు రెండు చొప్పున లేదా నాలుగు తీసుకోవచ్చు మూడు మూడు చొప్పున ఆరు కూడా తీసుకోవచ్చు అదే మనకి క్లాత్ తక్కువ ఉన్నట్లయితే మనం రెండు వైపులా రెండు తీసుకొని వెనక భాగానికి వేరే కలర్ అయినా మనం అటాచ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ విధంగా రెండు పళ్ళు కూడా మనకి సమానంగా ఉండే విధంగా చూసుకొని మనం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కింద ఓపెన్ సైడ్ కూడా మనకి ఖర్చు భాగానికి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా వదులుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గరకు ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి లూజ్కి ఖర్చు భాగానికి టూ ఇంచెస్కి ఉండే విధంగా మనం మార్క్ చేస్తున్నాను మన కింద బ్యాక్ పార్ట్కి టూ ఇంచెస్ ఏ విధంగా అయితే మనం వదిలిపెట్టామో కింద కూడా ఈ విధంగా షేప్ పార్ట్ దగ్గర కూడా మనం టూ ఇంచెస్కి మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఖర్చు భాగానికి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గరకు ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు పై నుంచి లోతు భాగం తీసుకుంటూ నడుం భాగానికి మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా షేప్ పట్టిని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ మొక్కలు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు అది కూడా స్ట్రైట్గా ఉండే భాగం తీసుకోవాలి ఉక్సుల భాగానికి ఒకటి తాళ భాగానికి ఒకటి రెండు తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఓపెన్ మొక్కలు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్కి మనం బెల్ట్ భాగం తీసుకోవాలి అది కూడా స్ట్రైట్గా ఉండే భాగం తీసుకోవాలి ఒక టూ ఇంచెస్ వెడల్పు ఉంటే సరిపోతుంది
ఈ విధంగా బెల్ట్ భాగం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు టూ హ్యాండ్స్ కోసం టూ ఫోల్డింగ్స్ తీసుకొని అదే భాగాన్ని మజ్జిగ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ కూడా మనకి సమానంగా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు హ్యాండ్ లూజ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్లెయిన్ బ్లౌజ్కి ఎప్పుడు కూడా కింద మనం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మనం ముందుగా మార్చ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి షోల్డర్ దగ్గర పొడవు తీసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గరకు ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి ఒక మార్చ్ చేసుకోవాలి మనకు లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను పొడవుగా ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను మన లూజును బట్టి కిందకి మార్క్ చేసుకోవాలి అంటే టూ ఇంచెస్ మనం వెనక భాగానికి ఏ విధంగా అయితే పెంచి కట్ చేసామో ఖర్చు భాగానికి ఇప్పుడు మనం షోల్డర్ దగ్గర ఒక వన్ ఇంచ్ లేదా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ వరకు మనం స్ట్రైట్ తీసుకోవాలి ఇదే భాగాన్ని లోత్ భాగం తీసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మన లోపల ఫోల్డింగ్ దగ్గర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఎంతే ఇక్కడ వరకు మనకి లోపలికి హెమ్మింగ్ వర్క్ అని తెలియడం కోసం షోలర్ మిడిల్ కూడా కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు టూ రైట్ సైడ్స్ కూడా లోపలికి వచ్చే విధంగా వెదురు పదురుగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక దానిపై వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మనం లోతు భాగం తీసుకోవాలి ప్లెయిన్ తెలియదు కాబట్టి రైట్ రాంగ్ కూడా మనం ముందే మార్క్ చేసుకోవాలి వెనుక భాగానికి ముందు భాగానికి కూడా ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మనం సన్నగా లోతు భాగం తీసుకోవాలి మనం వన్ అండ్ హాఫ్ వరకు లోతు తీయలేదు కాబట్టి వన్ అండ్ హాఫ్ వరకు ఇక్కడ వరకే మనం లోతు భాగం అనేది తీసుకోవాలి ఈ లోతు భాగంలో మనం మార్కింగ్ చేసిన ధర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఈ లోతు భాగం ఎప్పుడు కూడా మనకి బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ పార్ట్కి రావాలి అది తెలియడం కోసం మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి మనకి క్రాస్ కటింగ్ ఎప్పుడు కూడా క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి మెడ భాగానికి ఒక వన్ ఇంచ్ వెడల్పు ఉంటే సరిపోతుందండి మెడ భాగం కోసం ఈ విధంగా క్రాస్గా కట్ చేసుకొని క్రాస్గా జాయిన్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి